さてそれでは今回はポケモンスリープ能力の紹介なんですけどもまずちょっとこちらを見ていただきたいんですが、えー、伝わりますかこの色違いちょっとだけ明るいかなやっと出ましたもう全然珍しいポケモンが出なくて辛いなと思ってたんですけどとうとう珍しいというか色違いが出てくれたのでこちらですねグレックルレベル2ということで能力の比較もできるかなと思って今回ちょっと見ていきたいなと思いますまずまあ色違いグレックルですね色違いねこのちょっとピカッと最初光るんです立ち上げた時それから後で色の設定変えれたりするのでちょっとそこも見てもらえたらと思いますそれではシンカーの方ですえー、グレックルのレベルが28になるそして、えー、レベルの雨が40個となっていますグレックルの進化って何やったかなで、えー、アイテム機能未食材、えー、それぞれ表示されてましてお手伝い時間が1時間33分8秒後と最大所持数が10個で、えー、ここがねちょっと面白いんですけど色違いでサブスキルメインスキル変わってきますで色違いグレックルのエナジーチャージ S、えー、スキルですね。エナジーチャージ S、カビゴンのエナジーを400個増やす。そして、レベル10でスキル確率アップ M、スキル発生確率が上がると。エナジーチャージ S が発生しやすくなるということですね。でレベル25で、ここも大きく違います。夢のかけらボーナス、睡眠リサーチでもらえる夢のかけらが 6% 増えると。これやっぱりちょっと夢のかけら要因も欲しいし、ここはまあもうちょっとこう序盤にたくさん夢のかけらボーナスがついているポケモンが登場すれば欲しいなというところなんですけどサブスキル食材確率アップ S 食材を取ってくる確率が上がるがレベル50ですねそしてレベル70で最大所持数アップ S 木の実食材の最大所持数が6個増えるそして100でスキル確率アップ S ということでちょっと後半 S ばっかりなんであんまり美味しくないのかなただまあ夢のかけらボーナスだけ色黄色いんで金徳みたいな感じなのかなこれはやっぱり特殊なのかなとも思えるんですがこれがグレックルで今回シアンの砂浜で出会いましたそして一応ちょっと戻るとノーマルグレックルの方ですね違いとしてはここ最初がまず M じゃないかな S になっててそしてレベル25のところも夢のかけらではなくて食材確率アップ M がついているので元気回復ボーナスっていうのがこれが、えー、ノーマルの方の固有になってますね。元気確率ボ回復ボーナス全員です。朝一の撮影で申し訳ない、えー。チーム全員の睡眠で回復する元気が 1.12 倍になるというふうになってます。スキル確率アップ F、S 最大確率、所持数アップ、ちょっと雑な紹介をしてしまったな。<笑>同じやなと思って。まあ、後半はえー、S ですね。そんなに大きなものではないかなと。こちらは若草本島で見つけました。まあ、おそらく色違いなので、場所は関係なしに若草本島でも出てたかなと思うんですけども、それでは、えー、ポケモンネガオ図鑑の方ですね。ウトウトタイプの453。ノーマルのグレークルと同じなんですが、ここで違いがあるのが、この一番上のところですね。ここに、選べるようになります。色違い。グレックルが出せるようになると色違いを手に入れたら。え、入れてなくてもいけるんかなちょ、ちょっと待ってくださいよ。入れてなくてもいけんのあ、入れてないと選択肢がそもそもないんですね。色違いが見つかって捕まえて初めてこうして選択肢が出てくるという風になってます。で、こちらも選べるんです。ほら、色違い。これ、オスメスもじゃあニドランとか古いかなでもニドランもいますよね。が、もしかしたらオスメスでスキンが変わるのかな色違い。嬉しい。えー、もう本当にエラーに続くエラーですね。最初にタブレットに落とした時からエラーが出続けて、そしてスマホに移して、さらにまた移動したことでエラーが出て、なかなかうまく進んでないんですが、たくさんの図鑑動画載せていけたらと思うので、また見に来ていただけたらと思います。では今回はグレグル色違いの紹介でしたご視聴ありがとうございました
取り絵造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿していますゲーム実況工房のグッズや作品紹介配信者さんとのコラボ実況ガンプラリペイント動画技能検定技能五輪解説レトロゲーム実況イラスト動画ラジオ動画ガチャ動画古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいていますどれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いしますきっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がりますそれぞれ再生リストから見やすくしているので登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいですそれぞれが見たい時に見たいものを<笑>